So, herzlich willkommen zum neuen Let's Play von mir. Diesmal werden wir Punch Club spielen. Und fangen einfach mal direkt an. Ich habe noch gar nicht reingeguckt, wie es eigentlich ist. So, schauen wir mal. Wenn alles passt. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Okay, sind wir auch schon direkt im Spiel. Im Einführungsvideo wurde jetzt unser Vater getötet. Mal schauen, was das für uns im jetzigen Leben bedeutet. Damals waren wir relativ klein. Und dann gehen wir einfach mal direkt hier ans Telefon ran. Mal schauen, wer uns hier belästigt. Hallo? Ähm, ja. Okay, wir gehen zur Arbeit. So, wir müssen erstmal trainieren und frühstücken. Das scheint unser Trainingsgeräusch zu sein. Bloß auf diesen Gebetsteppich hier, wo wir Liegestütze drauf machen können, haben wir ja doch nicht wirklich viel. Oh, schickes Auto. So, das sieht so aus, als haben wir jetzt Hunger. Kühlschrank. Zwei Tiefkühlpitzen, eine Limonade. Nicht wirklich sehr nahrhaft. Jetzt sind wir bereit für den Job. Schauen wir mal, was wir Zeit und finden. Okay, wir haben einen Job gefunden. Und was, weiß ich jetzt nicht. Arbeit. Verbrauche Zeit und Gesundheit, um Geld zu verdienen. Okay. Wir könnten jetzt mit dem Bus zur Arbeit fahren. Das kostet uns 6 Dollar. Ja, aber nur 35. Dann weiß ich, wie viel wir dort verdienen. Oder wir gehen zu Fuß. Das kostet Zeit. Okay, wir gehen erstmal zu Fuß. Oh nein. Okay, so wie es aussieht, wir haben hier gerade überfallen. Von zwei miesen Typen. Ähm, ja, lauf weg. Niemals Kämpfer. Klar, doch, hier sind meine Schuhe. Naja, das Spiel heißt Punch Club, also sag ich mal, wir sollten vielleicht einfach kämpfen. Okay, wähle jetzt die Talente, die du in der Kampfrunde benutzen willst. Fülle alle leeren Felder. Talente sind verschiedene Tabs sortiert. Offensiv, defensiv und so weiter. Okay, zwei Talente, dazu haben wir frei, die wir befüllen können. Und der Schlag. Einfacher und energieeffizienter Schlag. Okay. Am Fuß haben wir gar nichts. Schild, kann blocken oder ausweichen. Mehr haben wir nicht. Ausgewogene Taktik. Was hat er? Als Berserker hast du 30% oder weniger Gesundheit, teilst du 30% mehr Schaden aus. Das ist natürlich schon mal blöd. Und erst Schlag machen. Er schlägt sehr stark zu. Und hoher Schlag. Okay, ich weiß nicht, ausweichen oder blocken. Hm. Vielleicht sollten wir ausweichen. Und wenn ich das so sehe, werden wir den Kampf wahrscheinlich eh verlieren. Wenn man sieht, dass wir hier von der HP und auch von den Talenten Stärke, Geschick, Ausdauer im Gegensatz zu denen sein werden, da haben wir nicht viel Chance. 
Okay. Big Bro. Na dann los, Big Bro. Zeig mal, was du kannst. Oh, wir haben gleich den ersten Schlag gesetzt. Nochmal. Oh, aber er... Er haut richtig rein. Wenn wir hier ein, zwei... Damage machen, haut er uns immer gleich 13 rein. Mit Ausweichen klappt auch noch 44 Kombo. Scheiße. Das war's. Verloren. Unser ersten Kampf verloren. Was gibt's hier? Okay, können wir uns das nochmal angucken. Gut. Ich sollte härter trainieren. Wohl wahr. Oh, ein Ziel erreicht. Wir haben unseren ersten Kampf. Du hast gerade einen ersten Kampf gewonnen. Fühlt sich komisch an. Was? Gewonnen? Gewonnen haben wir den jetzt nicht wirklich, würde ich sagen. Ich habe dich kämpfen gesehen. Das war beeindruckend. Okay. Ich hatte schon immer einen guten rechten Haken. In der Schule nannten sie mich früher Wiesel. Ich sehe vielleicht ein bisschen dünn aus, aber ich bin sehr flink. Ja. Also guten rechten Haken hatten wir auf jeden Fall nicht. Sonst hätten wir ne, im Gegensatz zu Schaden, den er verursacht hat. Passt auf jeden Fall nicht. In der Schule nannten sie mich früher Riesel. Mhm. Also ausweichen konnten wir ganz gut, fand ich. Sieht vielleicht ein bisschen dünner aus, bin aber sehr flink. Ich denke, wir nehmen den Wiesel. Hey, du hast ziemlich starke Beine. Starke Beine. Du hast noch nie einen Aufzug benutzt. Deine Beine sind richtig stark. Mach dich frisch und komm dann in mein Büro vorbei. Dann unterhalten wir uns mal. Neues Ziel. Triff Mike. Besuche Mikes Büro. Und es wäre voll, wenn du A in seinem Laden besuchen könntest. Sag mal, eine Fleischlieferung ist immer noch nicht angekommen. Und triff Abu. Besuche Abus Laden. Gut, das werden wir dann direkt mal machen. Ich weiß nicht, gehen wir jetzt erstmal auf Arbeit? Da wollten wir ja nur eigentlich hin. Oder gehen wir erstmal zu Mike? Gucken erstmal, was wir hier auf Arbeit machen. Okay, jedes Mal, wenn du Arbeit erledigst, bekommst du 50 Dollar. Okay, wir bekommen sogar hier ein paar Werte dazu. Jedes Mal, wenn wir die Arbeit machen, die ersten 50 Dollar haben wir verdient. Okay. Und nochmal 50 Dollar, 135. Und auch einige unserer Werte haben wir ja schon gepusht. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal zum Mike oder zum Supermarkt. Hier kannst du erst einen Energy Drinks kaufen. Mike lebt und arbeitet hier. Okay, wir sagen erstmal im Supermarkt Bescheid wegen dieser Fleischlieferung. So, Ziel erreicht, trifft Abu, du hast Abu getroffen, ihm gehört der Laden, schläft er wohl jemals. So, das ist eine Anspielung hier auf die Simpsons sein, Abu für den Simpsons. Mal gucken, was er zu sagen hat. Okay, was er zu essen hat. Fleisch. Okay, wir können also hier so einen Kühlschrank wieder abfüllen. Limonade, süß, lecker, aber nicht gesund. Fleisch, Mu. Äh, Energy Drink kann Schlaf ersetzen, aber nicht lange. Pizza, so wie normale Pizza, nur gefroren. Gut. Wenn ich mir das hier von den Werten angucke und vergleiche mit dem Preis, was es kostet, dann würde ich fast sagen, Fleisch ist zwar das teuerste, aber preis leistungs bringt es irgendwie das meiste. Dann starten wir uns mal damit aus. Gut, dann fahren wir nach der Lieferung von Mike. Hi, Mike bereit mich, die auszurichten, dass er noch auf seine Fleischlieferung wartet. Oh, okay, ich kümmere mich dran. Gut, das war's jetzt. Ja. Okay. Dann sagen wir mal Mike Bescheid. Ziel erreicht, trifft Mike. Du hast Mike getroffen. Er weiß viel über das Kämpfen. Etwas verbindet euch. Hi, Mike. Hi, wie ich dir bereits gesagt habe, du hast Potenzial. Ich mache es dir ein Schimpfchen. Das wird ein langer Weg und du musst den ersten Schritt tun. Ein Freund von mir betreibt 
in seiner Muckibude eine Amateurliga. Wenn du die gewinnen kannst, werde ich dich trainieren. Geh zu Silvers Turnhalle. Da kannst du trainieren, wenn du keine Lust mehr hast, nur zu Hause zu trainieren. Neues Ziel. Triff Silver. Besuch Silver Studio. Wenn du knapp bei Kasse bist, komm hier vorbei. Ich gebe dir was zu essen. Okay. Unser Kühlschrank ist zwar voll, aber wir haben nur 15 Dollar. Mal gucken, ob es was zu essen gibt. Ich mal Essen. Hier ist dein Essen. Ich mal Essen. Ich glaube nicht, dass du hungrig bist. Klar. Und die Hälfte nicht mal die Hälfte gefüllt. Ich bin jetzt immer hungrig. Wenn du nichts zu sagen hast, sag es bitte nur einmal. Aber er sollte doch sein Wissen mit uns teilen. Ich denke, er will uns trainieren. Die meisten Leute sehen nicht dumm aus, bevor sie den Mund aufmachen. Hat uns das gerade beleidigt? Oder was? Okay. Bei ihm hier eine Puder können wir anscheinend nichts weiter anklicken. Dann gehen wir mal hier vorbei zum Mogi Puder. Hi, Mike hat gesagt, dass ich bei dir trainieren könnte. Hm, Big Mike. Ich dachte, der hat mit Docs nichts mehr zu tun. Ich bin Silber. Du kannst hier trainieren. Warum auch nicht? So, Ziel erreicht. Triff Silber. Du hast Silber getroffen. Er wirkt arrogant. Hoffentlich lernst du was von ihm. Mike hat dir bestimmt von unserer Anfängerliga erzählt. Du kannst gern mitmachen. Okay, unser neues Ziel ist an den fünften Platz in dieser Anfängerliga erreichen. Du siehst aus, als könntest du kämpfen. Lust auf einen Übungskampf gegen mich? Hm. Ja, na klar, warum nicht? Okay, okay. Gucken wir mal. Das ist natürlich jetzt immer noch wesentlich stärker als wir. Aber so ein Übungskampf ist ja jetzt nicht schlimm, wenn wir den verlieren. Alter, wir haben den nicht einmal getroffen. Meister werden. Und verloren. Okay, wir haben fünf Mal Glücklichkeit gewonnen, Stimmung. Und leider aber auch ein bisschen was von unserer Gesundheit verloren. Okay. Die erste Zahl ist die Gesamtzahl angewandter Talente. Die zweite ist die Wahrscheinlichkeit, deine Talente anzuwenden. Nicht schlecht, aber deine An Verfassung ist alles andere als gut. Du kannst hier trainieren, aber nicht umsonst. Aber weil du Mike kennst, bekommst du einen Rabatt. Training, Training, Training. Du musst Level 5 in einem deiner Werte erreichen. Ein Kinderspiel. Okay. Wir können uns jetzt für den Ligakampf anmelden, indem wir auf diesen Button hier drücken. Letzte Tag der Anmeldung. Okay, wir sind hier auf dem letzten Platz. Aber der nächste Gegner, der hier kommt, der hat auch nur die Werte 1, 1, 1. Könnten wir vielleicht mal Glück haben. Ich denke, wir melden uns einfach an. So, in zwei Tagen ist der nächste Kampf. Eintrittsgeld bezahlen, Muckibude. 10 Euro kostet das. Ordentlich. Na gut, 15 Dollar, Dollar, nicht Euro. 15 Dollar haben wir doch. Wir haben... Vielleicht sollten wir erstmal vorher schlafen und was essen, damit sich das auch lohnt, hier in die Muckibude reinzugehen. Gehen wir erstmal nach Hause. Und schlafen erstmal.
erstmal eine Runde. So, wo ist der nächste Legerkampf? Okay, aus. Ja. Okay, also das ein Fleisch bringt uns ungefähr 50 zurück. Und jetzt noch eins essen. Ich kann was fast voll. Okay. So, dann ja, Geschick. Ausdauer, Stärke. Ich weiß es jetzt gar nicht. Talent warum? Was war denn dieses Anfangstalent, was wir dazu bekommen hatten? Steht hier noch irgendwo so richtig, ne? Story. Erster Kampf. Okay. Also das scheint auch eine ordentliche Story zu haben, das Spiel hier. Bin mal gespannt. Aber erstmal hier schon erreiche Platz 5 der Liga. Das wird wahrscheinlich schon ewig dauern. Das war was wir erreicht haben. Okay. Charakterinformationen. Vorteile. Starke Beine. Du hast noch nie auf äh, Beine sind richtig stark. Okay. Dann gehen wir jetzt mal eine Runde trainieren. Schließlich ist morgen unser erster Kampf. glänzen. Okay, wir bekommen die verschiedenen Werte gut geschrieben, die so langsam steigen. Ah, okay. Aber wenn wir zu lange Eins machen, dann wären das nur noch halbe Bälle, sage ich jetzt einfach mal. Das heißt, wir müssen auch ab und an die Gerätschaften hier wechseln. So, wir hatten ja nur gesagt, sie nannten mich Wiesel. Das heißt eigentlich, Wiesel ist ja dafür bekannt, dass er sich überall so durchschlängelt, also ist jetzt dementsprechend wahrscheinlich geschickt, dass was wir trainieren sollten, was uns wahrscheinlich in unserem Lebensweg Eisdetsten bringt. Nice. Hat er irgendwie das Gefühl, dass wir damit jetzt quasi unseren Charakter erstellt haben und uns selber beschrieben haben. Aber irgendwie ist es geschickt, dass man so langsam wächst, hat das Gefühl. So, der Tag ist vorbei. Heute ist Kampftag. Ja, mal schauen. Wieder Hunger. Dann können wir nicht weiter trainieren. Das war's mit unseren 10 Euro. Na gut, war jetzt gut investiert. Wir haben Wert ein Level gestiegen. Okay, ich schaffe es jetzt nochmal nach Hause zu gehen, was zu essen. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen. Obwohl, ne, wieso sollten wir jetzt lieber zu Mike und essen da? Okay. Wunderbar. Aber vielleicht trainieren wir jetzt hier noch mal kurz. Ja, wir haben jetzt noch einen halben Tag Zeit, bis unser Kampf startet. Vielleicht bekommen wir sogar einen Wert noch auf Level 3 in der Zeit. Das könnte fast klappen hier mit dem Geschick. Schade, jetzt fangen die Punkte schon an, 
erstmal noch halb ausgefüllt zu sein. Okay. Das abhören. Gut. Der Tag ist fast vorbei. Dann würde ich sagen, wir starten jetzt unseren ersten Kampf. Okay, wir kämpfen gegen Songbo. 1, 1, 1, 1. Und wir sind natürlich jetzt schon wesentlich besser. Ich hoffe, das zeigt sich jetzt auch im Kampf, dass wir wesentlich besser sind. Okay, also er blockt, wenn wir ausweichen. Mal gucken, wir können in der Pause die Eigenschaften wechseln. Ich probiere jetzt in der ersten Runde erstmal auch mal mit dem Ausweichen, nicht mit dem Blocken. Und kämpfen. Okay, also die Stärke macht sich schon bezahlt. Wir machen schon mehr Damage. Wobei er uns öfter trifft. Eine vierer Kombo, sehr schön. Okay. Erste Runde haben wir uns gut geschlagen. Aber ich glaube, ich probiere das jetzt auch mal mit dem Blocken aus. Das sah zumindest bei dem Zombo effektiver aus. Ja, immer haut drauf. Combo, sehr schön. Okay. Aber wir kriegen ihn langsam runter. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Also hat auf jeden Fall schon mehr verloren als wir. Jetzt, jetzt schlägt er auch ganz schön zu. Also das mit dem Blocken funktioniert bei uns irgendwie doch nicht so. Vielleicht sollte man doch lieber wieder aufs Ausweichen gehen. fast unten. Weniger als 20 HP noch. Okay. Er rettet sich noch in die fünfte Runde. Aber die neuen HP, die kriegen wir doch jetzt wohl down. Hoffentlich letzte Runde. Aber er teilt immer noch aus. Und jetzt haben wir ihn. Das war's, unseren ersten Kampf gewonnen. Wunderbar. Okay. 60 Fröhlichkeit gewonnen. Gesundheit leider ein bisschen gelitten. Und dann haben wir hier drei, drei Talentpunkte haben wir gewonnen. Sehr gut. Okay, du hast genug Talentpunkte, um ein neues Talent oder einen neuen Vorteil freizuschalten. Da gucken wir doch gleich mal hier den Talentbau rein. Okay, wir könnten jetzt so einen Dritt machen. Der ist stark und verbraucht mehr Energie. Treffchance abhängig von deinem Geschick. Das ist gut. Geschick haben wir ja. Geschick haben wir viel. Taktisches Lernen. Du siehst jetzt mehr Details von Kampftalenten. Wie merkwürdig. Okay. Aber es ist das Einzige, was wir gerade frei haben, also müssen wir es nehmen. So, jetzt haben wir alle unsere Talentpunkte verbraucht. Okay. Mal schauen. So. Das war's jetzt für die erste Folge Punch Club. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir machen das nächste Mal dann einfach hier direkt an der Stelle weiter. Bis dahin macht's gut und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ciao.